سلام به همه ما امروز میخوایم شروع کنیم درس فیزیک الکتریسیتی و مغناطیس رو بخونیم و کتابی که من استفاده میکنم این گوشه است اسمش است Essential University Physics که میشه فیزیک دانشگاهی پایه‌ای که آقای ریچارد وولفسن نوشته و جلد دوم هستیم و چاپ دوم هستیم خب حالا شاید از خودتون بپرسین چرا من بعد اصلا اهمیت بدم که فیزیک الکتریسیتی و مغناطیس رو یاد بگیرم؟ برای اینکه جوابتون رو بدم یه عکس اینو گذاشتم از کره زمین. می‌بینید که این نورها همه جای کره زمین هستن. خب ما همه می‌دونیم که این خیلی آسون اینا با الکتریسیتی درست شدن. خب اگه الکتریسیتی اینو درست کرده ما باید بدونیم مغناطیس چجوری درست چجوری کار میکنه به خاطر اینکه اون جنراتور هایی که اینا درست شدن باهاش با الکتریسیتی و مغناطیس کار میکنن خب این یه مثال مثلا که چرا مهمه برای ما میبینید اگه اگه نبود اگه نمیدونستیم چجوری کار کنیم باهاش کره زمین همش تاریک بود نمیتونستیم نور داشته باشیم خب بذارید ببینیم دیگه چند تا مثال دیگه هم بزنیم براتون خب اگه ما نگاه کنیم ببینیم دیگه کجا میتونیم الکتریسیتی رو پیدا کنیم و کجا مهمه میتونیم ببینیم که یکی از نیروهای پایه‌ای جهان و وقتی میگم جهان نمیگم فقط کره زمین میگم کهکشان ها اتم ها مولکول ها همه جای جهان یکی از نیروهای پایه‌ای هست الکتریسیتی که رفتار و حرکات بارها اتم ها و مولکول ها رو این بهمون میگه چه جوری رفتار میکنه مثلا اگه یک بار مثبت اینجا من بذارم این شکلی یه میدان الکتریک داشته باشم که دیگه بیشتر... دیگه از این بیشتر میفهمیم میریم توش بیشتر ولی خب حالا برای مثال یه میدان الکتریکی بذارم این طرفی خب یه بار مثبت بذار این رنگی بکشم که ببینید بار مثبت میخواد از این بره بیرون خب یه شتابی میگیره این طرفی اگه اگه دیگه منم اکسپکت میکنم که شما دیگه مکانیک نیوتونیتون رو بدونین در این قسمت چون اگه ندونین نمیتونیم این کارو بکنیم میتونیم بریم تو الکتریسیتی و مغناطیس بعد الجبراتون رو جبرتون رو بدونین هندسه‌تون رو بدونین یه ذره مشتق و انتقالتون رو بدونین و وکتور وکتور کالکولستون رو بعد یه ذره بدونین برای میدان ها ولی خب دیگه خیلی مهم نیست اگه نفهمیدین زیاد ریاضی شد میتونین فقط به فیزیکش نگاه کنین زیاد دیگه نگران نباشین میفهمین اینو خب اگه ما این میدان الکتریکی رو این طرفی جهت بدیم به سمت این بار مثبت اسکانو یه شتابی میگیره این طرفی و میره به اون سمت خب ما اگه به نگاه کنیم میبینیم که این میدان های الکتریکی خیلی مهمترن به این زندگی این بار بیشتر تاثیر میذارن تا مثلا یک گرانش از کره زمین چون اگه ما به جرم کره زمین نگاه کنیم خیلی بزرگه و جرم این خیلی کوچیک پروتونه خیلی کوچیکه و اگه ما به قانون آقای نیوتن نگاه کنیم که میگه برای گرانش جهانی اینو میگه که جی هم خیلی کوچیک خیلی سماله یه اردن مگنیتوت اینو داره که میگه تم به توان منفی هفت که خیلی کوچیکه خب بذار ببینیم خب جرم اولمون مثلا بگیم کره زمین جرم دومتون بگیم جرم این بار مثبت خب این اگه ما ضرب کنیم میبینیم که با جی ضرب کنیم آلسو خیلی کم میشه و اگه اینو بخوایم دیواید کنیم با آر که آر میشه دیستنس فاصله شون بین کره وسط کره زمین و وسط بار میبینیم که اگه اینو به تمام دو ببریم خیلی بزرگ میشه و این معادله رو خیلی کم میکنه پس اف جی که میشه نیروی گرانشی خیلی کم میشه خب ما دیگه به این کار نداریم پس میبینیم که میدان الکتریکی خیلی بیشتر کار داره تا گرانش جهانی به خاطر اینکه میدان الکتریکی نیروی که وارد میکنه به یه چیزی کار داره یه خاصیتی کار داره که میشه چارج بهش میگیم چارج که ما واقعا نمی... فیزیکس فیزیسیستای امروز دیگه زیاد نمیدونن چیه 
چجوری میاد مثلا همینجور که نمیدونیم جرم چیه جرم ما میدونیم که فقط یک چیزی رو ما فشار بهش بدیم یک مقاومتی داره به عوض شدن حرکتش که میگیم اینرسی یا انرشا میشه به انگلیسی خب برای همین ما زیاد به نگاه میکنیم میبینیم که بارهای الکتریکی بیشتر بارهای آره مثبت و منفی الکتریکی بیشتر عوض میشه حرکتشون با میدانهای الکتریکی تا اینکه مثلا گرانشا خب اینو که فهمیدیم اوکی حالا میتونیم چند تا اگزامپل بریم مثال بزنیم که کجا ما میتونیم پیدا کنیم اینا رو الکتریک کجا ایمپورتنته نیروی الکتریکی و میدانهای الکتریکی خب بذار ببینیم خب ما اگه به تکنولوژی ها نگاه کنیم میبینیم که الکتر... تکنولوژی الکترومغناطیس میبینیم که ماکروچیپ های کامپیوتر سلفون ها الکتریک موتور های گنده و جنریتور ها که جنریتور های اینو درست کردن که هم الکتریسیتی استفاده میکنن هم مغناطیس خب میبینیم که اینا چند تا مثال از چیز خیلی مهم از تکنولوژی هست که ما خیلی وابسته ایم بهش خب حتما نباید تکنولوژی باشه میتونیم اگه به نیچر به،, به طبیعت نگاه کنیم چند تا سیستمی هست که خیلی برای ما انسان ها اتفاقا خیلی مهمه که اگه فکر کنیم خب تپش قلب ما یه سیگنالی داره میگیره از مغز ما که الکتریکه اصلا طبیعتش الکتریکه خب که میتونیم ما اندازگیری هم بکنیم فقط من این حرف نمیزه میتونیم به نگاه کنیم ما اندازگیری میتونیم این کار اینا رو بکنیم خب دیگه چند تا مثال دیگه هم اگه فکر کنیم ساختار سلول ها اینا خودشون اصلا از طبیعتشون الکتریکه که کنترل میکنه چقدر متریال میره ازش بیرون چقدر ماده ازش میره بیرون یا ازش میره میره تو برای این ساختار سلول خب حالا میدیم بیشتر میبینیم که این اصلا حرف الکترومغناطیس چیه چی بهمون میخواد یاد بده خب اگه ما بریم اینجا پایین میبینیم چیزی اسمش هست معادلات ماکسول اور ماکسول ایکویشنز از اینا هم نترسید میریم توش میفهمیم اینا تمام اینا رو یکی یکی مثال میزنیم و میبینیم معنیشون چیه خب این آقای ماکسول تو سالهای حدودا 1861 تا 1868 چند تا آزمایش داد آزمایش انجام داد و فهمید که چیزی که آقای فر... فراده ای آقای گاوس و آقای امپر فهمیده بودن درباره الکتریسیتی مغناطیس و جریان های الکتریک اینا رو همه رو گذاشت کنار هم دیگه و فهمید که این چیزای اینا به هم دیگه ربط دارن الکتریسیتی و مغناطیس جدا نیستن اینا یک یک پدیدن که under the right circumstances اگه تو شرایطش درست باشه هم دیگه رو به وجود میارن و همینجور میرم بالا پایین که این نور ما میفهمیم این اصلا همینه نور بذار اینجا بذارم یک x y و z و z رو ما اینجا بذاریم که خیلی خوب نشد ولی خب دیگه میفهمیم قضیه اش چیه اینجا بذاریم ما فهمیدیم که نور خودش اصلا یه ویو یک موج که یک میدان الکتریکی که داره میره بالا پایین کم و زیاد میشه و یک میدان مغناطیسیه که یک انگل 90 درجه داره با این مثلا مثلا این داره تو ایگرگ داره میره این داره تو زی میره خب ما فهمیدیم ایشون فهمید که سرعت این موج سرعت نوره که میشه سی که خیلی زیاده فکر کنم بودیدن میشه این این یه سه با هشت تا صفر بعد متر در ثانیه که این داره ما ما یه ریتو میده خب بعد اینو فهمید و خیلی جالب بود این اولین یونیفیکیشن اولین کاری بود تو فیزیک که چند تا فورس مختلف چند تا میدان مختلف با هم دیگه ادغام شدن و به ما کمک کردن که ما پردیکت کنیم بگیم که حالا که اینو میدونیم باید یک موجی وجود داشته باشه که به این سرعت در حرکت میکنه که نور بود 
یادتون باشه تو فیزیک تو ساینس ما میخوایم پیدکت کنیم میخوایم پیشگویی کنیم ما یه چیز رو میدونیم یک آزمایش انجام میدیم بعد میخوایم یه پیشگویی کنیم که چی میشه این استفاده فیزیک و ساینس اینه برای ما علوم علوم اینه برای استفاده ما خب حالا اینا رو بیشتر میفهمیم الان اینا رو فقط بهتون میگم که خیلی مهم من اینا تمام فیلد الکتریک و مغناطیست همه همه میدان ها رو اینا نسبتش رو به هم دیگه میگیرن خب حالا میریم پایین تر و ببینیم که چجوری میخوام این درس رو بخونیم خب اول از همه ما شروع میکنیم از بارهای الکتریکی الکتریک چارج و میبینیم اینا چجوری شروع میکنن این بارها همین بار مثبت بار منفی میبینیم چجوری با هم دیگه اینتراکت میکنن چیکار میکنن با هم بعد از این میبینیم که این اینتراکتی که با هم دیگه میکنن نیروی الکتریکی باعث میشه که با هم دیگه اینتراکت کنن و که این شکلی مثلا میتونیم بذاریم نیرو الکتریک بعد اگه نگاه کنیم میبینیم که این خب این نیرو از کجا داره میاد بعد میبینیم که این میدان های الکتریکی این نیروها رو درست میکنن که بعد میفهمیم که مثلا از همه طرف میان بیرون از بارها و بعد از اون میبینیم یه شار الکتریکی شار هم مثلا فکر کنین یک موخشکونی که دارین داره هوا رو داره پخش میکنه و اگه اگه قدرت زیادتری از الکتریک بهش بدین از عدلت خونتون بدین مثلا بیشت... یه ولتیج بیشتر بدین خب این پاورش بیشتر میشه و این شار ما بیشتر میشه خب میبینیم که این یک... میتونیم اندازه گیری کنیم این شار رو و اگه بیشتر بشه داره بهمون میگه که یک چارج بزرگتری اون تو وسطش هست که داره این میدان رو درست میکنه و این میدان هم شار زیادی داره خب بعد از این میبینیم تو ولتاش که یه ذره بیشتر روزمره ای میشه و بهتر میتونیم بفهمیم چون بیشتر مهندسی میشه تا فیزیک دونی خب بعد از اون میبینیم قسمت دوم میشه مدارها و اولین چیزی که میبینیم میبینیم ظرفیت خازنی اصلا چیه هم از لحاظ فیزیک هم از لحاظ مهندسی بعد میبینیم که این مدارهایی که خازن ها رو استفاده میکنن چجوری کار میکنن و و بعد از اون جریان الکتریسیتی رو میبینیم بعد میبینیم که تو این مدارها چجوری مقاومت رو میتونیم استفاده کنیم که رزیستنس میشه رزیستورا رو که ما شاید بشناسیم چجوری استفاده میکنیم بعد مدارهایی که رزیستورها و خازن ها رو اقدام میکنن رو میبینیم که خیلی کاربردی زیاد دارن برای تایمینگ و اینجور چیزا تو دیجیتال سرکت و آنالوگ سرکت ها خب ببینیم قسمت سوم میریم میبینیم نیرو و میدان های مقناطیس و الغای الکترومغناطیس که میبینیم خیلی مهمه برای اون جنریتور هایی که نور درست میکنن این پرنسپل این اصول رو استفاده میکنن بعد از اون میبینیم این دکترا چی که من به فارسی نمیدونم دقیقا چی میشه یا میشه الغاگر یا میشه سلف من نمیدونم چیه به انگلیسی میشه این دکتر این این دکتر یه پسیف کامپوننت یه پسیف مثل رزیستور و خازنه که میبینیم ما این مدارهای رزیستور و اینداکتور رو قاطی کنیم چی, چی میگیریم و مدارهای رزیستور اینداکتور و خازن بهمون چی میدن که اینا خیلی مهمن اگه بهشون یه AC جریان AC بهشون بدیم که عوض میشه بالا پایین میره میتونیم با این رادیو رادیو درست کنیم خب پس برای همین خیلی مهمه بعد از اون نگاه میکنیم به ترانسفورمر که میشه تبدیل کننده که این خیلی مهم است که برای زندگی روزمره که با خونه ما الکتریسیتی میاد اینه که داره عوضش میکنه که تو این میریم بیشتر هم میفهمیم خب بعد از اون میتونیم ببینیم قسمت آخر میریم تو الغایی مغناطیسی یا مگنتیک اینداکشن که این خیلی مهمه و معادلات مکسول که بهتون گفتم و موچای الکترومغناطیس که نور هستن و انرژی و حرکت نور و انکاس و شکست نور که ایزر آسون تر میشه و ترکیب آینه ها و لنس ها اوکی تو قسمت بعد میبینم اتون شروع میکنیم از بارهای مثبت و منفی و چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم مرسی